rapaziada, começando mais um vídeo no canal. Antes do vídeo de hoje começar, já vou pedindo pra você deixar o like, inscrever no canal caso você não for inscrito e tamo junto demais. Pessoal, hoje eu trouxe um tema que eu acho que vai ser muito importante pra muitas pessoas, muitos portadores. Na verdade, eu vou estar tá falando sobre organização. É, no mundo da Tourette, eu sei que é muito maior. Então, eu que passo a Tourette, eu sei como é difícil ser organizado. E já faz um mês e meio que eu tô morando sozinho, então eu vou contar pra vocês as minhas experiências. O, é, quando eu morava na outra casa com os meus pais, eu sempre fui bem desorganizado. Eu acho que por conta da Tourette também atrapalha muito, muito mesmo. Às vezes eu ia pegar, por exemplo, uma roupa no armário e a roupa ficava toda dobrada uma em cima da outra. E aí eu puxava, já desorganizava e tipo, eu não dobrava, então isso era uma das coisas que atrapalhava muito. Abria tipo a parte de dente e largava aberto. E hoje, eu morando sozinho, eu preciso fazer porque se não fizer ninguém faz por mim. Eu tô mantendo a casa sempre limpa, tô lavando a louça, tô lavando a roupa também, arrumando a cama, fazendo bastante coisa. Eu tipo, queria muito morar sozinho. Mas eu confesso pra vocês que eu falei, putz, será que eu vou conseguir? E é uma nova missão, uma nova... Era, uma no... Era um novo desafio pra mim. Então só me deu uma chance, yeah. Tudo que eu peço, percebeu que eu nem te contesto mais. O que você quer fazer, eu sei que... Às vezes minha mãe era muito organizada, às vezes ela acabava ficando de cabeça e cabelo em pé comigo. Querendo ou não, minha casa é um loft. Então é tudo aberto, então quando você entra naquela porta, ali já é a cozinha, aqui já é a sala de jantar, aqui é a sala de TV e lá tem o quarto, o close e vai ter também o banheiro e a sala do estúdio do YouTube. Vou estar tá limpando agora, vou estar tá mostrando aqui para vocês o que eu estou fazendo para tentar me organizar. Então, como eu sempre falo, meu canal é um canal de motivação, eu conto minha vida aqui pra vocês, tudo que eu passo. Então, o que eu quero mesmo de coração é motivar você, te ajudar e pra você ver que na vida, às vezes a gente, tendo um esforço, uma força de vontade, a gente consegue. Então, há dois meses atrás eu era super desorganizado e hoje eu tô conseguindo me organizar, tô conseguindo fazer bastante coisa. Então, rapaziada, vem curtindo esse vlog, eu vou estar tá limpando a louça ali, vou estar tá gravando pra vocês e tamo junto, valeu! E agora eu vou estar tá mostrando para vocês é, as outras partes também da casa que eu procuro deixar super organizada. Aí você vem pro lado, tem a lavanderia. Ontem mesmo eu lavei roupa já estendida. Eu já coloquei também a almofada que eu ganhei. É, coloco, coloquei esse lenço azul também para ficar bem bonito. E dar uma cara bem aconchegante na casa também. E como eu falei, a casa é toda aberta. Ó, então se tiver sujeira não vai ficar legal. 
Agora eu vou estar mostrando para vocês o banheiro é, da suíte, o quarto e o closet. Aqui como vocês podem ver é o meu banheiro. Ó, o banheiro, tudo organizado lá com a toalha. Aqui tem as escovas de dente, com aqui tudo organizado, perfume, meu clareador de dente. Aqui é o quarto. Também já arrumei a cama, só que na verdade a cama ela é de solteira, então ela fica como a coxa de casal, ela fica um pouco maior, sabe? Oi gente, tudo bem com vocês? Vou falar um pouquinho da organização de jovem e um jovem também com uma síndrome de Tourette, que é o caso do meu filho Bruno, né? Então nesses anos todos que o Bruno morou em casa, junto com os pais, com a irmã, eu percebia a bagunça que ele fazia no guarda-roupa. Então as gavetas eram totalmente bagunçadas. Eu acho assim, é mal de jovem, mas quem tem Tourette, as mães sabem o que eu estou falando. Eles são mais desorganizados sim, né? Então, na construção do loft, do Bruno, nós resolvemos ir para um armário que acomodasse tudo de uma forma que ele não bagunçasse. Como será que nós fizemos? Nós pegamos um cabide para cada camiseta, para cada calça, para cada blusa. Deu super certo. Bruno tem nos surpreendido, né? Ele tem, assim, cuidado da casa, ele tem ajeitado tudo. A gente não pega nada jogado, por quê? Porque a hora que ele vai se arrumar, ele pega uma camiseta e coloca. Então, não tem como virar bagunça. E, para facilitar mais ainda, como que eu organizei? Eu organizei por cor. Então, eu comecei pelas brancas, aí cinza clara, aí eu fui, né? Pre, é, desculpa, rosa, uma vermelha, aí tem várias pretas aqui. Aí vem as calças jeans também, que eu fiz da mesma forma. E as blusas, camisas de manga longa. Tênis ficaram nessas gavetas, também ele vê de cara, já puxa qual ele quiser colocar. E nas gavetas eu coloquei umas roupas de tênis e bermudas. Aqui bermuda. Na gaveta de baixo, de jogar tênis, que ele gosta bastante. Essas bermudas são mais lisas assim para a gente colocar uma sobre a outra ela escorrega então eu fiz a opção aqui tem lençol eu fiz a opção de colocar na gaveta aqui as camisetas dele tá que é de tênis por ser muito lisa no cabide eu não, não quis e aqui como não são tantas ele se ajeitou legal e nessa primeira gaveta aqui cuecas e meias e pijama na de baixo deu super certo então é uma dica que eu levo para vocês de repente, o armário não é tão grande, mas eu acho que uma dica de organização é colocar as peças, se a gente está na estação quente de verão, né, no cabide, e coloca de inverno no maleiro, um outro espaço, de repente, que tenha na casa, no, no quarto. E depois vai trocando, colocando assim. Gente, deu super certo, ficou super bacana, ficou super moderno. Então é a dica que eu passo hoje para vocês. Um beijo e até mais!